ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் மிக சீக்கிரமாக பாகிஸ்தான் மற்றும் சைனாவுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய இருமுனை போரை தொடங்க இருப்பதாக இந்தியா தொடங்க இருப்பதாக அமெரிக்கா ஒரு பெரிய ஆதாரங்கள் நிறைந்த அறிக்கை ஒன்றை இன்று காலையில் வெளியிட்டுள்ளது இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் ஐயா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிமேல் பேச்சே கிடையாது இந்திய எல்லையில் எந்த சிக்கலாக இருந்தாலும் அது பாகிஸ்தானாக இருந்தாலும் சைனாவாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் தாக்குதல் ஒன்றே தீர்வு தாக்குதல் ஒன்றே பதில் என்ற அறிக்கை ஒன்றை இந்தியா இந்திய ராணுவம் இந்திய பாதுகாப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ளது இந்தியாவின் முப்படை தளபதியும் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு மந்திரியும் இணைந்து இந்தியாவின் மூன்று படைகளுக்கும் இன்று ஒரு வார் நியூஸ் டிரான்ஸ்மிட் செய்யப்பட்டுள்ளது எப்போது வேண்டுமானாலும் போர் வெடிக்கலாம் எனவே தயாராக இருக்குமாறு முக்கியமாக இந்தியாவின் கப்பற்படைக்கு செய்தி அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக பல ரகசிய அமைப்புகள் செய்திகளை சேகரித்துள்ளது காலிஸ்தானை அழிக்க அமெரிக்காவின் புதிய திட்டங்கள் எங்களுக்கு யாருமே வேண்டாம் இந்தியா மட்டுமே போதும் என்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள ஸ்ரீலங்கா அதிகாரப்பூர்வமாக இனிமேல் இந்தியாவின் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லடாக் போன்ற எல்லைகளை இனிமேல் யாருமே அணுக முடியாது அணுக கூடாது என்று ஐநா சபையில் எச்சரிக்கை இன்று இப்படி இருபத்தி ஒரு முக்கியமான உலக செய்திகள் நம்ம இந்திய செய்திகள் என விளக்கமாக பார்க்க போறோம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க அர்ஜென்டினா ஸ்பேட் வித் யூகே ஓவர் ஃபாக்லாண்ட்ஸ் ஐலாண்ட்ஸ் த்ரெட்டன்ஸ் செயல் ஆஃப் தேஜாஸ் ஜெட்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானம் அர்ஜென்டினா நாட்டுக்கு விற்பனை செய்வதாக எல்லா ஏற்பாடுகளுமே எக்ஸ்போர்ட் அக்ரிமெண்ட் எல்லாமே செய்யப்பட்டிருந்தது இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய சிக்கல் என்னன்னா அர்ஜென்டினாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பம் பெரிய ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் தொடங்கி இருக்கு இந்த ஃபால்க்லாண்ட் ஐலாண்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு இடம் இருக்கு அந்த தீவுக்கான சண்டை அர்ஜென்டினாவுக்கும் யூகேவுக்கும் இடையில் தொடங்கி இருக்கு இதுல இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சிக்கல் என்னன்னா இந்த தேஜாஸ் போர் விமானத்தில் பிரிட்டனில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பார்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த பாகங்கள் எல்லாமே உடனடியாக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பாகங்களை வைத்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் செய்தாக வேண்டும் அப்படி செய்தால் மட்டும்தான் அர்ஜென்டினா தேஜாஸ் போர் விமானத்தை வாங்க முடியும் வாங்கும் என்று சொல்லியுள்ளது ஏன்னா பிரிட்டன் கூட இப்ப திடீர் என அர்ஜென்டினாவுக்கு சிக்கல் வந்துள்ள காரணத்தால் பிரிட்டனுக்கு எந்த வருமானமுமே அர்ஜென்டினா போர் விமானம் வாங்குவதால் போகக்கூடாது எனவே அந்த பாகங்கள் எல்லாமே நம்ம நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டு அதெல்லாம் சின்ன சின்ன பாகங்கள் தான் உடனடியாக அந்த அர்ஜென்டினாவுக்கு போகக்கூடிய இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானத்தில் எந்த ஒரு பிரிட்டன் ஸ்பேர் பார்ட்ஸுமே இருக்கக்கூடாது மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா அமெரிக்கா ரீ அஃபர்மிங் இந்தியா இஸ் அ குளோபல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் இன்னைக்கு வீடியோல நீங்க ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு 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 கோர்வா ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்க போறீங்க என்னன்னா அதிகமான மேற்கத்திய நாடுகள் இந்தியாவை எப்படி தவிர்க்க முடியாத ஒரு நாடு அப்படிங்கிற ஒரு வட்டத்தில் அப்படிங்கிற ஒரு கோணத்தில் திருப்பி திருப்பி பேசி இருக்கு அதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நீங்களே பாருங்க அமெரிக்கா ரீஎஃபர்ம்ஸ் இந்தியா அஸ் அ குளோபல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் உலகத்துல இனிமே இந்தியா இல்லாம எதுவுமே இல்லை அது ட்ரேட் வியாபாரமா இருக்கலாம் பொருளாதாரமாக இருக்கலாம் ஏன் ஆயில் அண்ட் கேஸாக இருக்கலாம் சாப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கலாம் மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கலாம் ஆக்சுவல் லேபர் கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கலாம் இப்படி எல்லா விதத்திலையுமே இனிமேல் இந்தியா இல்லைன்னா உலகத்தில் ஒரு பேலன்ஸ் ஒரு நிலைப்பாடு ஒரு சமநிலை கிடையாது அப்படின்னு அமெரிக்காவே சொல்லியிருக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா அமெரிக்காவுக்கு இனிமே உலகத்திலேயே மிக முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக இந்தியா தான் அப்படின்னு அமெரிக்கா சொல்லியிருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் Partnership with the India is the most consequential and promising. I mean, who said that? U.S. Commerce Secretary Raimondo said that. The Raimondo is the holy celebration. You are 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 the Commerce Secretary. You are the American 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 Commerce Secretary. Now, இந்தியாவின் உறவு வந்து இந்த இந்தியா கூட நாம செய்யக்கூடிய எக்கானமிக் ட்ரேட் பார்ட்னரிங் வந்து உலகத்துல வேற எந்த நாட்டுகளையுமே நாம செய்ய முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் எந்த ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு வளர்ச்சி திட்டமாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே உடனடியாக பலன் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியா வளர்ந்து விட்டது அப்படின்னு அமெரிக்காவின் காமர்ஸ் செக்ரட்டரி சொல்லியிருக்காங்க 
ஆஸ்திரேலியா பிரைம் மினிஸ்டர் கால்ஸ் இந்தியா டாப் டியர் செக்யூரிட்டி பார்ட்னர் ஃபார் ஆஸ்திரேலியா இது எப்படின்னா ஆஸ்திரேலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்தாரு கிரிக்கெட் விஷயம் நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க அதை முடிச்சுட்டு இவர் என்ன பண்ணார்னா நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் கப்பல் இருக்கு பாத்தீங்களா போர் கப்பல் விமானம் தாங்கி போர் கப்பல் அந்த கப்பலில் இவரை வந்து உலகத்திலேயே முதல் முறையாக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் விக்ராந்த் போர் கப்பலில் ஏறக்கூடிய முதல் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஆஸ்திரேலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் நம்ம இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஏற்கனவே ஆன்போர்ட் ஆயிருந்தாரு இது வந்து உலகத்தில் இந்தியர் அல்லாத உலகத்தில் உள்ள முதல் பிரைம் மினிஸ்டர் அது யாராக இருந்தாலும் பிரசிடென்ட் அல்லது பிரைம் மினிஸ்டர் யாராக இருந்தாலும் ஒரு உலக தலைவர் வந்து உலக நாடுகளில் உள்ள ஒரு நாட்டின் தலைவர் வந்து முதல் முறையாக ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தில் ஏறுறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆஸ்திரேலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இந்த கப்பலை பார்த்துட்டு உடனடியாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை என்னன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பாதுகாப்பு துறையில் ஒரு பார்ட்னர் இருக்கணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக இந்தியா தான் அப்படின்னு ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் கப்பலின் அந்த சக்தியை பார்த்ததுமே தலைவர் மனம் பொறுக்காம இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லைங்க அவரு அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு என்னன்னு ஆஸ்திரேலியா வான்ஸ் டு கோஆபரேட் வித் இந்தியா டு பில்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இன் கல்ச்சர் எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஸ் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தில் இருந்தப்ப பாதுகாப்பு பற்றி பேசியிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டாவது நாள் வந்து ஆஸ்திரேலியா வான்ஸ் டு கோஆபரேட் வித் இந்தியா டு பில்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இன் கல்ச்சர் எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஸ் அதாவது பொருளாதாரம் கலாச்சாரம் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்லையுமே ஆஸ்திரேலியா வந்து கண்டிப்பாக இந்தியாவோட ஒரு நண்பனாக ஒரு பார்ட்னராக செயல்பட விரும்புது எல்லா நடவடிக்கைகளுமே இனிமே அந்த அளவுக்கு ரஷ்யாவும் பிரான்ஸும் எப்படி இந்தியா கூட ரொம்ப பாசமா இருந்து பல திட்டங்களை செய்யுதோ இஸ்ரேல் மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவும் இனிமே பல வளர்ச்சி திட்டங்களை இந்தியாவுடன் செய்வதற்காக தயாராகிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு நம்பலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆஸ்திரேலியாவை பற்றி பேசும்போது எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சிக்கல் இந்த அமெரிக்காவோட பேச்சை கேட்டு எப்படி பிரான்ஸ் ஏமாத்துச்சு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த அணு அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் வியாபாரத்தில் எப்படி பிரான்ஸ வந்து ஆஸ்திரேலியா ஏமாத்துச்சு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல போன வருடம் ஒன்று நினைக்கிறேன் அவங்க செஞ்ச எல்லா விஷயமுமே அமெரிக்காவின் பைடன் சொன்னதை கேட்டு செஞ்ச விஷயம் அதனால அந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் நம்ம ஆஸ்திரேலியா கிட்ட கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஆனா நம்ம ஆஸ்திரேலியாவை பற்றி கவலைப்படுறது பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க நம்மளை எந்த விஷயத்திலையுமே ஏமாற்ற முடியாது நம்மளை ஏமாற்றணும்னு பிளான் பண்ணான்னு வச்சுங்க மொத்த அடி விழுறது அவங்களுக்கு தான் அவங்க பொருளாதாரம் தான் முதல்ல அடி விழும் ஏற்கனவே சைனாவை நம்பி இருந்த காரணத்தால் இப்ப சைனா அவங்கள வந்து ஏமாற்றிய காரணத்தால் ரொம்ப அடி வாங்கி இருக்கு அதனால சைனாவை விட்டாச்சுன்னா இந்தியா தான் சைனாவிடம் என்னென்ன செய்யணும்னு நினைச்சாங்களோ அது மீட்டா இருக்கலாம் கோலா இருக்கலாம் ஆயில் அண்ட் கேஸா இருக்கலாம் ரிஃபைன்ட் ஆயில் அண்ட் கேஸா இருக்கலாம் அதாவது இந்தியா ரஷ்யா போன்ற நாடுகிட்ட இருந்து வாங்கி ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்யுது விசிட்டிங் இந்தியா வாஸ் லைக் ஸ்டெப்பிங் இன் டு த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கா பாகிஸ்தானில் ஒரு ஃபாரின் பாலிசி எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறாப்புல ஏற்கனவே ஊடகங்களில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பாகிஸ்தானில் உள்ள ஒருத்தரை இன்டர்வியூ எடுத்தப்போ அவர் சொல்லியிருந்தது எங்களுக்கு காஷ்மீர் வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் இந்தியாவின் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து எங்கள் நாட்டை ஆட்சி செஞ்சாலே போதும் எங்கள் நாட்டில் உள்ள எல்லா சிக்கலும் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு ஒருத்தர் இன்டர்வியூ கொடுத்த விஷயம் உலகம் முழுவதுமாக வைரலான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அடுத்ததாக ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா இந்த பாகிஸ்தான் ஃபாரின் பாலிசி எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தர் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் வந்ததுமே இந்தியாவுக்குள்ளே போகிறது ஏதோ ஒரு வருங்காலத்துக்கு உள்ளாடி போகிற மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சருக்கு உள்ளாடி போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அங்கே உள்ள டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக இருக்கட்டும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோடு பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் பெரிய பெரிய ஏர்போர்ட்ஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாமே வந்து ஏதோ வருங்காலத்துக்குள்ளாடி போகிற மாதிரி ட்ராவல் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு கண்டிப்பாக பாகிஸ்தான்லேருந்து வர்ற யாராக இருந்தாலும் இந்தியாவுக்கு வந்தால் அப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வேணும்னா இந்த பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரி நாட்டுக்கு போனால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம நாட்டோட அருமையே தெரியும் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அதிகமான பெரிய பெரிய வசதிகள் அந்த நாடுகளில் கிடையவே கிடையாது வெறும் ஊடகத்தில் பார்க்குற நாடுகள் வந்து வேற சரியா நம்ம நாட்டுக்குள்ளாடி நம்ம நாட்டுக்கு இருக்கிற மகிமை நிறைய பேருக்கும் தெரியறது இல்லை இந்திய நேவி லார்ஜஸ
நேவி வார் கேம் ட்ரில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் on khalistan activities america says we condemn terrorism in all its form in the khalistan vand canada valiyum sari australia valiyum sari hindu temples hindu makkala vand thaakra vishayam unga ellarkume theriyum america vanmayaga kandichirukku inime yaaraga irundalum khalistan seyra ella ketta naasa veligalaiyume america thandikum appdinu oru nalla oru arikka onnu veliyittirukku idu unmaya konja wait panni dhaan paakanum Afghanistan territory should not be used for sheltering training terrorist abdinni ar solirka india solirke poduvagave ind afghanistan pakistan nadil irukka kudi ella pagudi irukku pathingala adu china vaa irundalum pakistan aa irundalum anda pagudigala thivravadigala valarkkaradukagave thivravadigalukku training kodukkaradukagave anda pagudigal vandu payanpaduthapadudu adu thavaru abdinni india palamura sutti kaati irukku innaikku aina sabaiyila sutti kaati irukku china's bri is gone China's BRI is finished. He can't continue to do it. China's BRI is nearing as multiple crunches limit China economically. I'm telling you that China will be a big economic crisis. He can't continue to do it. No, we don't have to do it. We don't have to do it. It's important to be provoked by Pakistan. India is now more likely to give military response. In this case, Pakistan is in India. It's important to be a big ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட தாக்குதல் அதாவது போராகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு அமெரிக்கா ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியிட்டு இருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே ரிப்போர்ட் சைனாவை பற்றியும் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு அமெரிக்கா ரிப்போர்ட் பியர்ஸ் இந்தியா அண்ட் சைனா மே கோ டு வார் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் மிக விரைவில் ஒரு பெரிய போர் நடக்கும் அப்படின்னு பென்டகன் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு பொதுவாகவே இந்த பென்டகன் வந்து இந்த மாதிரி வெளியிடுற ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஏதாவது அங்க ஒரு மூமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது பாகிஸ்தானாக இருந்தாலும் சரி சைனாவாக இருந்தாலும் சரி என்ன சொல்லுது கண்டிப்பா இனிமே இந்தியா வந்து பேச்சுவார்த்தை அப்படிங்கிற ஒரு பாணியிலேயே போகாது ப்ரொவோக்ட் இஃப் ப்ரொவோக்ட் அதாவது பாகிஸ்தான் ஏதாவது ஏடாகூடமாக சிக்கல்களை உருவாக்கினால் இனிமேல் அது எப்படிப்பட்ட சிக்கலாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்தியா தாக்குதல் தான் செய்யுமே தவிர பேச்சுவார்த்தைக்கு செல்லாது அப்படின்னு பென்டகன் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கு அதே மாதிரியே சைனாவை பற்றியும் கண்டிப்பாக சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் மிக விரைவில் ஒரு போர் வரப்போகுது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பென்டகன் வெளியிட்டிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபியூச்சர் கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் வில் பி அன்பிரடிக்டபிள் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் டெல்ஸ் நேவி கமாண்டர்ஸ் டு பி ரெடி இதை தான் நான் இன்ட்ரோவில் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வந்து நமது கப்பற்படைக்கு போர் எப்போது வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம் அதனால தயவு செய்து தயாராக இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாட் வயா பாகிஸ்தான் இந்தியா டு சென்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டன்ஸ் வீட் டு காபூல் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இருபதாயிரம் டன் கோதுமை வந்து அனுப்புது மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அதை பாகிஸ்தான் வழியாக அனுப்பல மாறாக சபகர் ஈரானுக்கு போயிட்டு அங்கே போகுது மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாகிஸ்தான்காரன் எவ்வளோ கொடுமையானவனுக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு நாட்டுக்கு நம்ம உதவி செய்கிறத கூட அவனுக்கு அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால தான் அந்த நாடு அழியுது பாருங்க ஹோண்டா க்ளோசஸ் இட்ஸ் பிளான்ட் இன் பாகிஸ்தான் டியூ டு ஃபினான்சியல் கிரன்ச் பணம் இல்லாத நாட்டில் எப்படி தொழில் செய்ய முடியும் வியாபாரம் செய்ய முடியும் சொல்லுங்க American Intel Agency warns of complex threats from China, Russia, North Korea and Iran. America is the most important thing to say about the country. In the country, Russia, North Korea, Iran and China are the most important thing to say about the country. They are the most important thing to say about the country. They are the most important thing to say about the country. They are the most important thing to say about the country. In America, there is a new report. The entire Union territory of Jammu and Kashmir, Ladakh, an integral inalienable part of india abdin yaar sollirka innikku aina sabaila india thirupiyum jammu and kashmir ladakh inda moonru pagudigalaiyume evvanume thodamudiyadhu yaana adhu da indiyavin heart throb abdin or report innikku veliyittirukanga aina sabaiyile pesirukanga india helped sri lanka more than any other country sri lanka foreign minister ali sabri sollirkaraaru இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகத்தில் இந்தியாவை தவிர வேற யாருமே ஸ்ரீலங்காவுக்கு அந்த அளவுக்கு உதவி செய்யல அப்படின்னு ஸ்ரீலங்கா சொல்லியிருக்கு மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுர்கிஸ் லாயர் ஹூ அக்யூஸ்ட் இந்தியா ஆஃப் வார் கிரைம்ஸ் இன் காஷ்மீர் அட்மிட்ஸ் லிங்க்ஸ் டு கத்தார் கேட் சஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த துருக்கி நாட்டில் உள்ள ஒரு பெரிய மிக முக்கியமான அரசு லாயர் வந்து காஷ்மீரில் வந்து நிறைய வார் கிரைம்ஸ் நடக்கு அது இந்தியா பண்ணுது அப்படின்னு ரொம்ப காலமாகவே பேசிக்கிட்டே இருந்தவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எரடோகன் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஆள் திடீர்னு அவருக்கு வந்து தீவிரவாத அமைப்புகள் கூட லிங்க் இருக்கிறதுனால தான் வேணுமுனே இப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்ததா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு 
ரிலேஷன்ஷிப் வித் இந்தியா டாப் ப்ரையாரிட்டி யார் சொல்லியிருக்கா சவுதி அரேபியா உடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரிப்போர்ட் பொதுவாகவே உலக அளவில் இந்தியா பாகிஸ்தான் கான்ஃப்ளிக் அப்படின்னு எடுக்கும் போது பாகிஸ்தானுக்கு இதுவரைக்கும் அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ண ஒரு நாடு ஒன்றுன்னா ஒன்று துருக்கி இன்னொன்று வந்து சவுதி அரேபியா சவுதி அரேபியா முக்கியமாக பணம் கொடுத்து உதவக்கூடிய ஒரு நாடு யார் இருக்கு பாகிஸ்தானுக்கு அவன் தீவிரவாதம் தான் செய்யறான் அப்படின்னு சவுதி அரேபியாவுக்கு தெரிஞ்சா கூட அதிகமான பணத்தை கொடுத்து உதவிய நாடு சவுதி அரேபியா இப்ப சவுதி அரேபியா என்ன சொல்லுதுன்னா எங்களுக்கு பாகிஸ்தான் இனிமேல் தேவையே கிடையாது பாகிஸ்தானுக்கு உதவி செய்யறதுனால எந்த பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு வரும்போது பாகிஸ்தானா இந்தியாவான்னு கேட்டா இனிமே இந்தியா தான் இந்தியா இஸ் அவர் டாப் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு சவுதி அரேபியா சொல்லியிருக்கு நான் உங்க எல்லாருக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இப்படி யார் சொல்ல மாட்டான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு சவுதி அரேபியா மட்டும் இல்லை உலகத்துல நீங்க எந்த ஊடகம் எடுத்து பார்த்தாலும் அது ஒரு பொருளாதார வல்லுநராக இருக்கலாம் பாதுகாப்பு வல்லுநராக இருக்கலாம் பெரிய சீஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டாக இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே முதல்ல வரக்கூடிய பேச்சு இனிமே வருங்காலம் என்பது இந்தியா இந்தியாவை நம்பாமல் இந்தியாவை பகைத்து விட்டு எந்த நாடுமே வளர முடியாது அது பொருளாதார வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி பாதுகாப்பு வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதை வந்து கரெக்டாக செய்யக்கூடிய அளவில் இருக்கணும்னா ஜியோ பொலிட்டிக்கல் பேலன்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து கரெக்டாக இருக்கணும்னா இந்தியா அதில் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் இருந்து ஆகணும் இல்லையனா உலகத்தில் பேலன்ஸ் இருக்காது இது சவுதி அரேபியா மட்டுமில்ல உலகத்தில் எல்லா நாடுகளுமே சொல்லக்கூடிய பேச்சு இனிமே பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு வரும்போது த கோர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் வில் பி இந்தியா சரியா இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We can do anything, 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 we can do first number my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father, 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 your father